欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。清簪行将会空降，最终还是换掉男主，肆意不能就这样罢休。说起平台所投资的剧，有那么一部剧可以说是伤亡惨重了，这部剧便是清簪行。这是腾讯看好的重点项目，投了四亿进去，就想着靠两大顶流赚个满盘的。结果呢？电视剧都还没有播出，男主就先出事了，这个项目就暗无天日了。回想起《清簪行》刚开播的时候，可谓是热闹非凡了。看得出来，当初男女主都很看好这部剧，为了争番位，真的好生热闹。可惜的是，争来争去又有什么用呢？最终还不是因为一颗老鼠屎而坏了整锅粥。现在能够播出止损。就已经是非常不错的结果，投资了四亿进去，投资方自然是不可能就此罢休的。因此，在男主角出事之后，就有各种声音出现，讨论这部剧的后续发展。其实，摆在面前的无非就三条路：第一条路便是换人重拍，但这个耗资比较大，效果应该是最好的；第二条路就是 AI 换脸了。这项技术是越来越成熟了，现在有不少剧都有运用到这项技术，例如《买定离手我爱你》的男主，就是整部剧都进行了 AI 换脸。第三条路是就此放弃，让清簪行就此沉底，但肆意就打水漂了。这部剧确实是大制作，杨紫就非常看好的。这部剧拍了八个月，对于现在的剧来说。这个时长真的非常感人了。这部剧本来是一部大女主戏来的，后来因为男主的任性，改了不少戏份。那时候真的是觉得到底凭什么啊？毕竟这位男主就算是流量高，但演技真的很一般。当初的任性毫无结果。清簪行不管要走哪一条路，如果要播出的话，那么男主的戏份肯定是要删减不少的。清簪行当时是很多人都想要主演的戏，但现在是谁都不敢接的烂摊子了。主要是要重新选择男主，显得有些高不成低不就的。毕竟是大制作，可能是想要找一些能够扛剧的男演员，但是有一定流量的男明星不缺这么一部剧，更何况是倒霉的剧，而找一些不知名的，跟杨紫的咖位又配不上，所以。要找一个合适的男演员是一件比较难的事情。之前就有传闻说会是林更新来重拍《清簪行》，现在林更新忙于《雨凤行》，应该就不大可能了。据悉，《清簪行》已经进行补拍了，男主是张彬彬。这个消息来源到底可不可靠，这还真的就比较难说了。因此，就有人说杨紫在拍《长相思》的时候。还要同时兼顾清簪行的补拍，那样一说，杨紫确实是挺忙碌的。如果清簪行真的如网络上所说的，已经补拍完成了，那么空降播出是一件很可能的事情。毕竟这部剧拖得越久，就越不利。腾讯作为独播的平台，肯定是想快点播出的。这部剧的投入太大了，况且是主打古装侦探的。这类题材还是挺不错的，如果没什么大问题，应该也可以很快过审。如果清簪行真的空降了，大家会去看吗？杨紫真会穿一身黑白朝装，既简灵又时尚，红丝巾成最大家分享。说起丝巾，许多人都会想起中年大妈们在风中举起丝巾的画面。其实，丝巾并非是大妈的专属单品。还是许多时尚达人们挚爱的时尚好物，它拥有多种不同的穿法，只要用对地方，就能成为造型中的一大家分项。近日，杨紫就用它穿出了让人眼前一亮的造型，黑白朝装既减龄又时尚，红丝巾成最大家分项。杨紫饰演过的经典角色数不胜数，从《家有儿女》中的小雪，再到《香蜜沉沉烬如霜》中的锦觅。其演技实力毋庸置疑，不过从长相和身材上来看，杨紫并不算很出众的一个。好在自从她了解自身身材优势后。
穿大衣品就越来越好了，时尚感更强了。在这一身机场 look 中，杨子以简约风为主，黑白配色经典大方，简约又不失个性。卫衣是春秋冬三季的必备单品，尤其是撞色卫衣，简约中充满着个性。杨子身穿的撞色卫衣由黑白黑三色拼接而成，白色部分还添加了英文字母装饰，更显时髦有范儿。宽松版型的卫衣对身材没有太高要求，即使微胖也能穿出美感来。杨子的身材不算高挑，因此在穿搭上更要注重突出腰线，将衣摆塞进裤身就是最好最方便的做法。虽说卫衣的搭配方法很丰富。但始终还是搭配裤子最为经典。身材不够完美的小姐姐们，在选择裤装的时候，记得要避开紧身裤。版型宽松的直筒裤或阔腿裤，可以起到更好的腿型修饰效果。杨子选择了一款黑色的直筒牛仔裤做搭配，白色走边设计增加了立体感，微微挽起裤脚，显高效果更好了。杨子的时尚感真是越来越强了。一身黑白潮装，个性又时髦。不过最大的加分项还属脖子上的这一条丝巾装饰。由于服装色系采用了黑白配色，虽然简约，却容易缺乏亮点。因此，杨子选择了一款大红色的印花丝巾，在脖子上交叉绑带，不影响整体的简约风格，又为造型增加了时髦亮点。杨子对丝巾的演绎真是应验了“点睛之笔”这个成语。虽说如果没有丝巾，这一身 look 也很时髦，但是有了丝巾装饰后，整体格调上升了不少。其实圈内有不少女星都对丝巾有过很好的演绎，女神章子怡便是其中之一。不管是将丝巾当作头饰，还是将丝巾当作披肩，都散发着风情万种的魅力。想要将丝巾驾驭出时髦感，最重要还是选对风格。像杨子这样风格青春的女性，应该选择颜色艳丽点的，更显活泼俏皮；而对于走成熟气质路线的女性，应该选择款式低调沉稳的，更能突出好气质。刘嘉玲也是将丝巾当作围巾用，但是款式与风格不同，效果也截然相反。刘嘉玲对丝巾的演绎更加成熟优雅，如果穿着的衣服属于 polo 领。也可以将丝巾当作领带使用，不过要注意风格上的统一。张丽这一身造型给人一种很清纯甜美的感觉，蓝色 polo 衬衫加上蓝色丝巾的点缀后更有高级感。下半身穿着白色短裤，秀出大长腿，脚上的绿色长袜也是很抢眼的小细节呢。对于主打简约风的女性而言，丝巾无疑是最好的搭配单品了。既不会影响整体造型的搭配效果，又能提升时髦感。宋茜这一身 look 从上至下都采用了基础款单品，白色 T 恤经典百搭，蓝色牛仔裤清爽减龄。如果没有丝巾的装饰，反而显得太平平无奇。好在她将丝巾当成腰带，瞬间有了飘逸感。如果觉得将丝巾佩戴在身上显得浮夸，那么也可以选择含蓄一点的搭配方式，比如将丝巾与包包结合，减少了撞款的概率，同时也满足了你对丝巾的喜爱之心。一款好的丝巾能增加包包的颜值，也间接提升了你的气质。杨子真会穿，一身黑白潮装既减龄又时尚，红丝巾成最大加分项。丝巾的穿戴方法多种多样，无论是将其当作围巾使用。还是绑在挎包上做装饰，都别有一番风情韵味。相比之下，你们更喜欢丝巾的哪种搭配方法呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。